Ako, uh, first impression ko kaya that, ano, uh, sweet. <laughs> Joke lang, masungit. <laughs> masungit, masungit. Masungit. Ito, uh, Ate Edith. Ano ba? Nakita mo siya. Kumain naman. Mukhang decente naman siya. Kumain decente. Okay yung handshake na ng time na yun. Joke dun ko siya dun na handshake. Lumok lang, no? Kumain kami nun. Yun yung date namin, eh. Kumain tayo ramen, no? Oo. Na parang yung first date kasi namin was... Ano? Nalaman niya kasi yung totoong age. Nalaman niya yung totoong age. Doon lang siya naging interesan. Uh, <laughs> Bakit? Ano ang akala mo yung age niya dati? Akala ko nasa mga ano siya eh. Kinsit, kinsit. Bata niya kasi tingnan eh. Hmm. Ang late kasi ng paa niya. Diyan ka lang, diyan ka lang. So, yung bata niya kasi tingnan. <laughs> so, yun. Tapos yun, nung nag-date ko, ang lakas kasi niya kumain. <laughs> so, nabigla din ako doon actually, hindi ko alam kung itutuloy ko baka ako ito. Pero sabi nga nila, tatanggapin mo lahat pag mahal mo. So yun, isa na tinanggap ko yun, yung alakas niyang kumain. <laughs> Pero love na love kita doon. So, hindi yung totoo. Uh, may ilig kasi ako magluto. So parang nung nakalap yung luto ko siya na gusto niya. Langgan yung saray, tsaka, tsaka egg. Mm, Kahapon. Ayun yun, actually pandala ko yun. Pero <laughs> dahil mahal ko siya, binigay ko lahat. <laughs> <laughs> Ikaw ate, ano yung nagustuhan mo sa kanya? Ayan, yung, yung witness na niya. Seryoso yun? Yung ano, ang simple-simple lang, ang dami niyang mapapatawa. Na parang, konting ano, parang matatawa ka na. Ganon, yung personality niya na ganon. Kasi, opposite siya nung personal. Kasi ako seryoso ako eh. Seryoso ako, uh, parang strict ako. Siya hindi. So, opposite siya nun, nung kung ano, kung sino ako or kung ano yung pagkakakilala ko sa sarili ko. Opposite is the brother of octopus. <laughs> <laughs> Paano ko nga ba nalaman na nagde-date na sila? Hindi ko alam na nagde-date sila, nagde-date pala sila. <laughs> Nagulat kasi hindi ko alam na meron siyang may naliligo sa kanya. Kasi nung una, hindi naman sa akin kaagad sinabi ni Kuya Francis eh. Pero nung sinabi niya sa akin, sabi ko, paano? Paano kayo nagkakilala ni Adit? Nabigla ako kasi parang pinakilala ko sila pero hindi sila naging magkaibigan. Alam mo yung parang naging acquaintance lang sila. Biglang one day, nag-chat sa akin si Ate Adit na inaya daw siyang mag-date ni Kuya Francis. Yun nga, nakwento niya sa akin na fresh nga rin niya talaga si Kuya Francis. <laughs> And then, tapos yun nga, na bigla na lang may time na nag-react siya sa isang para may day yata ni Kuya Francis. So doon na nag-start yung ano nila. Kuya, no offense talaga. Wala, di talaga ako nagtiwala sa sa you know. Parang matagal na earn ni Kuya yung trust ko para kay Ate Aden. Pagkakilala ko kasi kay Kuya, joker, ganyan. Pero di ko inaasahan na magsaseryo siya sa gantong gantong bagay na na akala ko joke time lang si joke time lang na parang gusto lang si Ate Adet ganyan honestly parang syempre naisip ko din that time na parang ang bilis parang gano'n na talaga ba totoo ba pero habang nagkukwento ko sa akin si Ate nun iba iba yung pakiramdam parang naramdaman ko yung yung sincerity yung time pa lang na nagde-date na sila kasi siyempre ako, alam ko na yung alam ko yung mga nakaraan din ni Kuya Francis. Nung time na nagde-date sila, doon pa lang naramdaman ko na talaga yung sincerity ni Kuya. Saka, alam mo yun, yung man enough na para panindigan niya yung mga ginagawa niya this time. So, habang tumatagal, nakikita ko talaga na grabe yung ano, grabe kung paano nag-grow si Kuya. So, nung nakikita ko na yun, parang ah, grabe na yung patience ni Kuya ngayon. Eh, ano, hin- ay, alam ko na hindi siya yun eh. Alam, alam mo yun, na sobrang evident lang ni Lord sa life ni Kuya Francis. So, sabi ko, ah, oh, okay. So, nasa ano to? Nasa right path yung dalawa na to. Dito sa love story kasi nilang dalawa, nabago talaga yung 
view ko sa love na parang yes I know that love is a commitment ganyan pero I also believe na merong process talaga na dapat sundan na getting to know pray for her fervently tapos tsaka mo palang mag, tsaka palang maglali daw ng intention tsaka palang kayo parang magiging exclusive na lalabas talaga ganyan and then yun nga uh, magiging mag boyfriend girlfriend kayo tapos magpapakasal parang ganyan pero everything changed dito sa love story nila Kuya Francis tsaka Ate Adet na parang it does not have to be that way parang ganun na as long as it is a commitment that is both of you is willing to you know take then it is fine parang ganyan and as long as God is in the center of it na-remind lang din din nga ako sa sa nabasa ko dati na meeting you by a chance tapos uh, staying being I stay in love is a choice and being with you is a decision so ayun sa akin Una pa lang, sobrang full support na ako kasi iba eh. Iba na yung naramdaman ko kay Kuya Franz na talagang ito na. Ayun. Ano, nung... Uh, nung ko na kasi siyempre, di ba, parang papakadagdawan mo na sa sarili mo. Pero nung habang tumatagal, sabi ko, no, parang akong iba na yung nararamdaman ko kay Bernard Duta. Parang iba na yung nararamdaman. Hulog na hulog ako nung mga nakarawang araw, sabi ko. Pinag-pray ko, sabi ko. Lord, bigyan mo ako ng, ano, ng, ng side kung ito na nga. So, ayun, nung su- pangalawang araw, nung, susu- nung pa- pupunta ako sa dito kasi, di ba, ang layo talaga nito sa kanila. <laughs> parang pupunta ka kasi dito, parang kailangan mo may bangong extra gasolina. <laughs> so, nung pagpunta ko dito, sabi ko, Lord, pag- iba pa rin yung nalabdaw ko pagpunta ko sa kanila. Ito na yan. Eh, grabe, papalis pa lang ako ng bahay. Nag-uma ko rin nararamdaw ako. So, sabi ko, ito na yan. This is it, Lord. Bigay mo to. Siguro ano, yung time na nung unang siyang nakita, that's when. It was the first time. Parang first time kong mag-church nun sa Victory Gapan. Tapos nakita ko siya sa sa tech booth. Siyempre hindi ko siya kalala. Wala nung kalala nung time na yun sa Gapan. But then, there's something na na-feel ko na ano, siya yun. Nasa tech booth siya nun, he was wearing a black hoodie or jacket ng equip. Yung may print. Tapos yun, sabi ko, ay, napatingin lang ako sa kanya. And then there's this kind of peace in my heart na he's the one. Pero sabi ko, parang it's Parang talaga pa. Parang naging doubtful pa ako nun. And then, syempre, I prayed for every, I prayed for everything. Not specifically him. I prayed to God na yung relationship that will, um, yung relationship na mag-glorify sa kanya, na siya yung oh, ma-honor, siya yung mag-lead. I mean, siya yung bida. Si Lord yung mag-orchestrate. And, so, nangyari sa amin, it was fast. Sobrang bilis niya. Um, ang daming breakings din sa akin ni Lord. Ang daming bin-break na uh, expectations and ideals ko. And then, he replaced it with um, godly perspective. Na, he's going, God is going to surpass all the um, ideals na naiisip mo. So, from then on, nung nakilala ko siya, sabi ko, Lord, hindi ako papasok sa isang relationship hanggat alam, hanggat hindi ako sure, hanggat wala yung peace na yon na it's going to be the last one. Kasi that was my prayer to God, na Lord, kung, kung ano yung relationship na papasukin ko, Lord, I'm praying that it will also be the last relationship that I will have. So, ayun. Nung nandun yung peace, paramdaman mo yung peace sa heart mo na hindi mo mararamdaman sa ibang tao, sa ibang bagay. It's only, it's only from God kind of peace. 
And that was when, nung dumating siya dito for the first time. Kasi, may, may post ako sa Instagram noon. It, ang nahal, I, I forgot what, it, what I posted, pero ang nakalagay doon, a love that will meet me, parang a love that will shine above me. Tapos parang when I was reading yung post na yun, it was his love. Parang, love me God through him. Na he met me here, pinuntahan niya ako dito, kahit napakalayo ito sa amin. And not just that, just to find me, here because I was in a secluded area. Hindi ako madaling hanapin. Sabi nga nung mga lola ko sa kanya, kinatago-tago namin yung apo namin dito na hanap. So, yun yun. Na parang sabi ko, oh nga no, there's a purpose when God is trying to hide you. Kasi there is a purpose for someone to find you. Lord, I pray for the life of Kuya Francis, Panginoon. Lord, uh, give, give him wisdom, Panginoon, and boldness, Lord, as he proposed, Lord, kay ating adit. And Lord, uh, we pray na, Lord, you open mo yung mga heart nila, Panginoon, dito sa mga yaring yung mga this Our prayer in Jesus' name, Amen. Yeah. Yes. yes! Ano, Kuya? Ready ka na? Ready na! Oh. <laughs> 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 so excited. <laughs> <laughs> Ayun na pupunta kami kala Adet. So, tal- uh, magpo-propose na ako sa kanya. Come no? on! So, yes! Hindi wala siyang alam dito talaga kasi pero although hindi ko alam kung nakakapatob na yun eh. Pero sa tingin ko, ito na yung time para magpropose ako sa kanya. So, gusto ko na kasi siya magiging pensi eh, mamaya. Yes! <laughs> so, uh, so, yun. Uh, t- tingnan natin kung ano yung mangyayari sa mga plinana namin lang at kahapon. Saka ng mga nakarang araw. So, whisper challenge yung gagawin natin. So ayun, nan, nakita mo na, chuk-chuk-chuk pa ako. <laughs> so ayun, dili, let's see kung ano mangyayari. Back to you guys. So yun guys, i-run through ko lang sa inyo kung ano yung mangyayari mamaya. So kunwari, maglalaro kami ng whisper challenge. And kapag turn na ni Kuya Francis at ni Ate Adet, yung papakulaan ni Kuya Francis ay? Uh, ano ka? <laughs> <laughs> Gusto kitang Gusto pakasalan. Kita ayun, Gusto kitang pakasalan. So, sana hindi pa nakakahalata si Ate Adet. So, kapag nahulaan ni Ate Adet yung gusto kitang pakasalan na word, aalisin na ni Kuya Francis yung earbuds na nakasuot kay Ate Adet. Tapos, yun, mag switch na siya. Tapos, yung propose na siya. So, sana maging maayos yung flow nung plano namin. And, ayun, yung love lang talaga ni Lord tsaka yung grace niya para sa dalawa yung mag-overflow mama. So, let's see. Tingnan natin kung maitatago ba natin hanggang dun sa time na gagawin na talaga namin siya. Andito na ako. Sayo ba tayo? Okay. Thank you. Ba't kami dito sa... Ilan lang? Malakas? 44 day! Ay, yung... Sakit na ba yun? Ay, sinabi mo na ba? Parang ano, familiar yung tutog. Ate, narinig mo kami? Yun na yun. Pagkayo na yun, yun na yun. Wait, wait, wait. Yun na yun. Parang hirap. Teka, teka, teka. O yung timer. Pangin namin na. Sige, sige. Pwede bang word by word? Hindi. Game? One, eto na. One, two, three. Go. Gusto mo ako pakasalan? Gusto kitang pakasalan? Gusto kitang pakasalan? <laughs> Gusto kitang pakasalan? Oh, eh, tawag dito. 
sa desisyon niyo. Sana maging masaya kayo kung ano man yung tungkukulang ng bawat isa. Kayo na lang yung magpuno at magbalanse kasi wala namang perfect uh, uh, marriage doon din naman kayo papunta. Marami pang away pero by the grace of God, lahat naman na yun eh, uh, ma-overcome nila. And yun nga, yun, yun yung magpapatatag lalo ng relasyon nila. And kung ano, kung ano yung mga gagawin nyo, basta in line pa rin sa sa gusto ni Lord. Dapat yung relationship nyo, ganun pa rin. Sa center pa rin si God. Siguro, ano, ano, nakita ko naman kung paano sinulat ni God talaga yung love story na to. So, ano lang din ako na, at peace lang din ako na He will continue to write this love story according to His will. And, ayun, parang just allow God to write it. Just allow God to unfold the things in your life. May pray na smooth and Mag-overflow yung favor, yung grace from God dito sa preparation nito. Ayun, happy lang ako para sa'yo dahil, di ba? Happy lang ako na, happy ka para na magkasama kayo. Na siya yung pinili. Andito ako para isupport sila. Hindi lang sa, hindi lang siguro sa pag-advise or pati na rin sa prayers. Yun, ilalaban natin pare-pare sa prayers yung relationship niya. And uh, I hope and I pray na hanggang sa huli, si Lord pa rin yung center ng relationship. So, nandito lang kami para sa support ang ni Papa. So, and, yun, I'm always here for you. God bless you both. I love you both. And I'm excited sa mga paparating <laughs> at mga i-unfold pa ni Lord sa life niyong dalawa. Uh, uh, rawr. 
Ano ka ba? pa ka, pero... Ang tawag dito, ayun nga, uh, tawag dito, hindi naman siguro may iwasan na may pag-aaway, no? Ang mahalaga naman talaga doon, eh, sa bandang huli, eh, may pagpapatawaran. Hindi, hindi, hindi pa ako tumusunod sa kanya. So, yun, nangyayang nag-i-chitay siyempre, asahan mo na kung ano yung pag-umahal ko noong sa'yo, doon pa rin yung pag-umahal ko sa'yo. So, sige. Saan ang parang mahaba? Hindi, hindi ba ako, yun yung... Ayoko kasi nung... Gusto ko kasi talaga, through action, ayoko nung... Siguro, yun yung message ko kasi, ang hirap magsalita nung... Talagang magbe-message siya, pero gusto ko talaga gagawin. So, ayun. Uh, ngayon din siya tayo. So, hindi ko lang kasasabihin. Ipapakita ko sa iyo. Ano yung pagkumahal talaga. Ayan. Ikaw ate. Para sa kanya. Yun lang yan. Looking forward sa future namin together. Lalo na hindi madali yung situation. And kahit naman nung kami pa, I mean kami pa, <laughs> tayo pa rin naman. I mean kahit nung before, ka, before tong engagement, ano, napag-uusapan naman talaga namin na yung relationship is really going somewhere na may plan. And I'm just happy na may plan na pala talaga siya. Sinabi niya talaga sa akin kung ano yung kind of person siya. It's not really what I am expecting. So, parang he was he was afraid na I na hindi niya mamimit yung expectations ko. And in that moment, I just knew na God is working in me. Rin, na it's really not about the expectations that you build in your head and in your heart, but it's the intention ng tao towards you. So yun. I'm just looking forward sa. Just looking forward sa kung ano ba yung na-experience natin. It's, this is just bilang bibigin. In the beginning. In the beginning. In the ayun. Piling ko tatawa ko ng madami. <laughs> ayun. At kakain na. Hindi, mas masarap ako mag-build sa kanya. Ah, okay. Ayun. Okay, that's it. Thank you, Papa. <laughs> it's a wrap. And congratulations again. Thank you. Thanks. <laughs>